ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவலிங் பற்றின வீடியோஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா செயின் சர்வேயிங் அண்ட் காம்ப சர்வேயிங் பற்றி பார்த்துருக்கோம் செயின் சர்வேயிங்கில் லீனியர் மெஷர்மெண்ட் பண்ணியிருப்போம் அதே இது காம்பஸில் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா ஆங்குலர் மெஷர்மெண்ட் பண்ணியிருப்போம் ஓகே இப்போ லெவலிங் அப்படின்னாலே என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஹைட்டு தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதாவது லீனியர் மெஷர்மெண்ட்டில் லென்த்து ஆங்குலரில் ஆங்கிள் அதாவது பியரிங் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இப்போது இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள ஹைட் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தான் நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா லெவல் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு லெவலிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் த ஆர்ட் ஆஃப் டிடர்மனிங் ரிலேட்டிவ் ஹைட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் ஆர் பிலோ த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஏர்த் இஸ் கால்டு லெவலிங் அதாவது ஒரு பாயிண்டில் அதாவது ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்கு மேலே உள்ள ஹைட்டு ஆபோ ஆர் பிலோ த ஹைட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஏர்த்துக்கு மேலேயோ இல்லைனா கீழேயோ ஹைட்டை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் என்னென்னா லெவலிங் சப்போஸ் ஒரு மவுண்டெயின் இருக்குன்னா ஒரு மவுண்டெயின் இருக்குன்னா அந்த மவுண்டெயினோட ஹைட்டு எவ்வளோ இருக்குது பில்டிங் இருக்குன்னா பில்டிங்கோட ஹைட்டு எவ்வளோ இருக்குது அதே இது லாஞ்சிட்டு அலைமெண்டு ஒரு ரோடு போயிட்டு இருக்குன்னா அந்த ரோடில் அண்ட்ரலைஷன்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த லெவலிங் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ இந்த லெவலிங்கோட யூசஸ் என்ன அதோட பர்பஸ் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் டு டிடர்மைன் த ஆல்டிடியூட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் ஏ ஹில் இது என்ன ஆல்டிடியூட் அப்படின்னாலே என்னென்னா ஹைட்டு தான் ஹைட்டு ஹில்லில் ஹைட்டை டிடர்மைன் பண்ணுறதுக்கும் இந்த லெவலை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் டு ஃபைண்ட் ரெடியூஸ் லெவல் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் ஆர் பிலோ த சர்ஃபேஸ் சக்தி எடுத்து ரெடியூஸ் லெவலுங்கிறதும் ஹைட்டு தான் அதாவது எலிவேஷனுங்கிறதும் ஹைட்டு தான் ரெடியூஸ் லெவலுங்கிறது ஹைட்டு தான் எலிவேஷன் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம்னா நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் ரெஃபரன்ஸுங்கிற வேலை டேட்டம் சொல்லிட்டு மீன் பண்ணுவோம் டேட்டம்ங்கிறது தான் நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் இந்த டேட்டமில் இருந்து நமக்கு எவ்வளோ ஹைட்டு வேணுமோ அந்த ஹைட்டு சப்போஸ் இந்த ஹில்லோட ஹைட்டு ஒரு ஹில் இருக்குது அந்த ஹில்லோட ஹைட்டை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் டேட்டமில் இருந்து இந்த ஹில் வந்து இவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறத எலிவேஷன் சொல்லுவோம் ஓகேவா இதே இது ஸ்பேஸில் ஏதாவது ஒரு ஹைட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோன்னா அதை வந்து ஆல்டிடியூடுன்னு சொல்லுவோம் ரெடியூஸ் லெவல்னால் நார்மலாக ஹைட்டு தான் ஓகேவா அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் டு ஃபிக்ஸ் த அலைன்மெண்ட் ஆஃப் ரோட்ஸ் ரயில்வேஸ் இரிகேஷன் அண்டு கனால்ஸு அலைன்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரோடு இருக்குன்னா அந்த ரோடில் இருக்கக்கூடிய அண்ட்ரலேஷன் எல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதை அதை வந்து நமக்கு வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் நார்மலாக மூவ் ஆகிற மாதிரி நம்மளோட ஹைட்டெலாம் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி அலைன்மெண்ட் பண்ணி அதில் ரிசர்வ் ரயில்வேஸ்னால் ரயில்வே ஒர்க் பண்ணுறது ரோடு ஒர்க் பண்ணுறது இரிகேஷன் கனால்ஸு ரிசர்வையரில் கூட நம்மளோட அதோட வால்யூமாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதோட ஹைட்டு தெரிஞ்சால் தான் அதோட வால்யூம் எவ்வளோங்கிறது தெரியும் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதில் எவ்வளோ வாட்டர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா லெவலுங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு வேணும் அதை வச்சு ஈஸியாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா லெவலிங் பண்ண முடியும் ஓகேவா அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் டு ப்ரிப்பேர் ஏ கான்டூர் மேப் ஃபார் ஃபிக்ஸிங் சைட்ஸ் ஃபார் ரிசர்வையர் டேம் இந்த இடத்துல உள்ள கான்டூர் மேப்லாம் அதாவது தண்ணி வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரே ஆறலாக தான் இருக்கும் கான்டூர் மேப்னால என்னென்னா ஒரு இமேஜினரி லைன் இருக்குது அந்த இமேஜினரி லைனில் எல்லா இடத்துலையும் சேம் ஆறல் இருக்கும் ஓகேவா அந்த சேம் ஆறல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு கூட நமக்கு என்ன என்ன வேணும்னா அந்த லெவலுங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை தான் இந்த பாயிண்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ அடுத்து நிறைய டேம்ஸ் பார்க்கலாம் அதாவது லெவலிங்லேயே நிறைய டெக்னிக்கல் டேம்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் அந்த டயக்ராம் என்னென்னா நம்மளோட எர்த்தோட க்ராஸ் செக்ஷன் நம்மளோட எர்த்து எப்படி இருக்குன்னா ஸ்பியரிக்கல் சேஃபில் இருக்கும் இது ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா இதோட க்ராஸ் செக்ஷன் தான் இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நார்மலாக ஒரு மவுண்டெயின் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் மவுண்டெயினோ ஹில்ஸோ எடுத்துக்கலாம் இது எங்கே வேணால் ஸ்டார்ட் ஆகி எங்கே வேணால் முடியலாம் ஓகேவா ஆனால் எந்த இடத்துல இருந்து இந்த மவுண்டெயின் வந்து இவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குங்கிறத நம்ம சொல்லணும் அதுக்கு தேவைப்பட அந்த ரெஃபரன்ஸை தான் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுன்னு சொல்கிற ரெஃபரன்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டேட்டம் சொல்லணும் டேட்டம்ங்கிறது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இப்போ அந்த ஹைட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு டேட்டம்ங்கிற அந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து தேவை ஓகேவா ஃபஸ
டேட்டம் லைனுக்கு பேரலர் பேரலலாக இருக்கக்கூடிய லைனை தான் லெவல் சர்ஃபேஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த லெவல் சர்ஃபேஸ் மேலேயே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு லைனை லெவல் லைன் சொல்லுவோம் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் லெவல் சர்ஃபேஸ் மேலே லெவல் சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு லைன் என்ன சொல்கிறோன்னா லெவல் லைன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இது என்ன லைன்னா வெர்டிக்கல் லைன் இதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து எர்த்தோட சென்டரில் தான் இருக்கும் இதோட கிராவிட்டி வந்து எர்த்தோட சென்டரில் தான் இருக்கும் இந்த லைனை வெர்டிக்கல் லைன் இல்லைனா பிளம்ப் லைன்னு சொல்லிக்கலாம் வெர்டிக்கல் லைன் இல்லைனா பிளம்ப் லைன் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா லெவல் சர்ஃபேஸில் டேஞ்சண்டியில் போகக்கூடிய ஒரு லைனை தான் கரிசண்டல் பிளேன் சொல்கிறோம் கரிசண்டல் பிளேன் மேலே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு லைன் தான் என்னென்னா கரிசண்டல் லைன் ஓகேவா அதாவது கரிசண்டல் லைன் லைங் அண்ட் த கரிசண்டல் பிளேன் ஓகேவா இது வந்து வெர்டிக்கல் லைன் இது கரிசண்டல் சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய லைன் வந்து சாரி லெவல் சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய லைன் வந்து லெவல் லைன் கரிசண்டல் பிளேன் மேலே இருக்கக்கூடிய லைன் வந்து கரி கரிசண்டல் லைன் ஓகேவா இப்போ இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் இது மவுண்டைன் எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஏங்கிற பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பிங்கிற பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்னென்னா எலிவேஷன் இந்த ரெண்டுக்குள்ளே ஹைட்டு தான் என்னென்னா எலிவேஷன் ஓகேவா இப்போ இதோட டேன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் லெவல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா என் சர்ஃபேஸ் பேரலல் டு த மீன்ஸ் ஸ்பிரைடல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த்து அதாவது எர்த்துக்கு பேரலலாக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு லைன் தான் என்னென்னா லெவல் சர்ஃபேஸ் ஓகேவா அடுத்த லெவல் லைன் அப்படின்னா என்னென்னா எனி லைன் லைங் ஆன் த லெவல் சர்ஃபேஸ் இஸ் கால்டு லெவல் லைன் லெவல் சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு லைன் தான் என்னென்னா லெவல் லைன் அடுத்து வெர்டிக்கல் லைனாக இட் இஸ் ஏ லைன் ஃப்ரம் எனி பாயிண்ட் ஆன் த எர்த் சர்ஃபேஸ் டு த சென்டர் ஆஃப் த எர்த்து இட் இஸ் த லைன் டிஃபைண்ட் அஸ் பிளம்ப் லைன் ஓகேவா அதாவது வெர்டிக்கலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லைன் வந்து எர்த்தோட சென்டரில் தான் அதோட கிராவிட்டி போய் ஆக்ட் ஆகும் இது தான் வெர்டிக்கல் லைன் சொல்லுவோம் இதை பிளம்ப் லைன் கூட சொல்லிக்கலாம் அடுத்து ஹரிசாண்டல் பிளைன் கரிசண்டல் பிளைனா இட் இட் இஸ் ஏ பிளைன் டேஞ்சண்டியல் டு த லெவல் சர்ஃபேஸ் அட் த பாயிண்ட் அண்டர் ஏ கன்சிடரேஷன் இட் இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு த பிளம்ப் லைன் அதாவது லெவல் சர்ஃபேஸில் டேஞ்சண்டியலாக ஆக்ட் ஆகக்கூடிய டேஞ்சண்டியலாக ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு லைன் தான் என்னென்னா கரிசண்டல் பிளைன் இது பிளம்ப் லைனுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் கரிசண்டல் லைன் இட் இஸ் எ லைன் லைங் ஆன் த கரிசண்டல் பிளைன் இட் இஸ் டேஞ்சண்டியல் டு த லெவல் லைன் அதாவது கரிசண்டல் பிளேன் மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய இன்னொரு லைன் தான் கரிசண்டல் பிளேன் மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய இன்னொரு லைன் தான் என்னென்னா ஹரிசண்டல் லைன் இது லெவல் லைனுக்கு டேஞ்சண்டியலாக இருக்கும் லெவல் லைனுக்கு டேஞ்சண்டியலாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து எலிவேஷன் எலிவேஷன் ஆஃப் ஏ பாயிண்ட் இஸ் த வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் அபோவ் ஆர் பிலோ த டேட்டம் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ரெடியூஸ் லெவல் அதாவது ஒரு டேட்டம் இருக்குது டேட்டம் லைன் ஒரு லைனை ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிறோம் இந்த லைனுக்கு அபவில் இல்லைனா பிலோவில் இருக்கக்கூடிய நம்மளோட ஹைட்டை தான் என்ன சொல்கிறோன்னா எலிவேஷன் சொல்கிறோம் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஹைட்டை தான் எலிவேஷன் சொல்கிறோம் ஓகேவா அடுத்து டேட்டம் சர்ஃபேஸ் டேட்டம் சர்ஃபேஸ் நல்லது திஸ் இஸ் அ இமேஜினரி லெவல் சர்ஃபேஸ் ஆர் லெவல் லைன் ஃப்ரம் விச் த வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் மெஷர்டு அபவ் ஆர் பிலோ அதாவது நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் இருக்குல்லா இந்த டேட்டம் சர்ஃபேஸை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு தான் இதுக்கு மேலே உள்ள ஹைட்டையோ கீழே இருக்கிற ஹைட்டையோ நம்மளால் மெஷர் பண்ணுவோம் அந்த ரெஃபரன்ஸை தான் டேட்டம் சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இமேஜினரி லைனாக கூட இது இருக்கலாம் அடுத்து மீன்ஸி லெவல் மீன்ஸி லெவல் இஸ் அப்டைண்ட் பை மேக்கிங் ஹார்லி அப்சர்வேஷன் ஆஃப் த டைட்ஸ் அட் எனி பிளேஸ் ஓவர் ஏ பீரியட் ஆஃப் நைன்டீன் இயர்ஸ் மீன்ஸி லெவல் அடாப்டட் பை சர்வே ஆஃப் இந்தியா இஸ் நவ் பாம்பே விச் வாஸ் கராச்சி ஏர்லி அதாவது இந்த மீன்ஸி லெவல் வந்து எங்கே வந்து டேட்டம் மீன்ஸி லெவல் எங்கே அந்த ஆர்லி எடுத்து வச்சுருந்தாங்கன்னா பாம்பேயில் இப்போ ஏர்லியராக கராய்ச்சியில் அதாவது பாகிஸ்தானில் தான் நம்மளோட மீன்ஸி லெவல் இருக்குது ஓகேவா அதை தான் நம்ம ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளோட இந்தியா ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்குவோம் ஓகே அடுத்து அடுத்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் டெலஸ்கோப் திஸ் இஸ் திஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் அன் இமேஜினரி லைன் பாசிங் த்ரூ த ஆப்டிக்கல் சென்டர் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் அண்ட் த ஆப்டிக்கல் சென்டர் ஆஃப் த ஐபிஸ் அதாவது நம்மளோட லெவல் டியூப் லெவல் வந்து இப்படி இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் இங்கே ஐபிஸ் ஓகேவா இதில் கிராஸ் ஆகக்கூடிய ஆக்சிஸ் லைன் இருக்குது இது ஒரு இமேஜினரி லைன் தான் அதாவது ஐப
நம்மளோட டெலஸ்கோப்பில் இந்த மாதிரி இருக்குது இங்கே ஐபிஸ் இருக்கும் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது சென்டரில் டயப்ரோகம் இருக்கும் இதில் என்ன இருக்குன்னா கிராஸ்கர் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி கிராஸ்கர் இருக்கும் இந்த கிராஸ்கர்லேருந்து இந்த கிராஸ்கர்லேருந்து ஆப்ஜெக்ட் வரைக்கும் போகக்கூடிய இந்த பாஸ் ஆகி போகக்கூடிய இந்த கண்டினியூஷன் லைனை தான் இந்த இமேஜினரி லைனை தான் லைன் ஆஃப் சைட்னு சொல்கிறோம் ஐபிஎஸ்லேருந்து ஆப்ஜெக்ட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது ஆக்சிஸ் ஆஃப் டெலஸ்கோப் அதாவது கிராஸ்கர்லேருந்து நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் வரைக்கும் போகக்கூடிய அந்த இமேஜினரி லைனை தான் லைன் ஆஃப் சைட்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அடுத்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் லெவல் டியூப் ஆர் பபுள் டியூப் அப்படின்னா நம்மளோட செட்டிங்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்மளோட பபுள் டியூப்பில் என்ன சொல்லுவோம் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா பபுள் டியூப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் அது சென்டருக்கு வரும் நம்மளோட பபுள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பபுள் டியூப் வந்து சென்டர் பபுள் சென்டரில் இருக்கும் இருக்கும்போது அதில் போகக்கூடிய இமேஜினரி லைனை தான் என்ன சொல்கிறோன்னா ஆக்சிஸ் ஆஃப் லெவல் டியூப்னு சொல்கிறோம் இது லாஞ்சிட்டுனல் கவுக்கு டேஞ்சென்டில் கூட இந்த ஆக்சிஸ் லைன் இருக்கும் இப்போ அடுத்து கைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னா நம்மளோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஃபீல்டரில் செட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் இருந்து நம்மளோட ஆக்சிஸ் லைன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஹைட்டு தான் என்னென்னா ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்ம செட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய எர்த்தில் இருந்து ஆக்சிஸ் லைன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஹைட்டு தான் ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்போ பேக் சைட்னா என்ன ஃபோர் சைட்னா என்ன இன்டர்மீடியட் சைட்னா என்ன சேஞ்ச் பாயிண்ட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏங்கிற பாயிண்டில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை செட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா செட் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி ஃபஸ்ட்டு எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாஃப் ரீடிங் தான் என்னதுன்னா பேக் சைட் அதாவது இதுதான் பெஞ்ச் மார்க் பெஞ்ச் மார்க் வந்து பெர்மனண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல பெஞ்ச் மார்க் ரீடிங் எடுப்போம் அந்த இடத்துல ஸ்டாஃப் வச்சு எடுக்கக்கூடிய ஒரு ரீடிங் தான் என்னென்னா பேக் சைடு அதுக்கப்புறமா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ரொட்டேட் பண்ணி அதுக்கு க அதுக்கடுத்து கண்டினியூஸாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரீடிங் எடுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா எத்தனை ரீடிங் எடுத்தாலும் அது என்னென்னா இன்டர்மீடியட் சைட்டு அதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உள்ள அவ்வளோ ஒரு ரீடிங் என்னென்னா இன்டர்மீடியட் சைட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சே லாஸ்ட்டு இந்த ரீடிங் எடுத்ததுக்கப்புறமா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுதான் என்னென்னா ஃபோர் சைட் ஓகே பேக் சைட்னால் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு பின்னாடி வச்சு எடுக்கக்கூடிய ஃபாஸ்ட் ரீடிங் அதுக்கடுத்து கண்டினியூஸ் எடுக்கக்கூடிய எல்லா ரீடிங்குமே என்னென்னா இன்டர்மீடியட் ரீடிங் லாஸ்ட்டாக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எடுக்கக்கூடிய லாஸ்ட் ரீடிங் என்னென்னா ஃபோர் சைட் ஓகேவா அடுத்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பீங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு ஸ்விஃப்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த எந்த இடத்துல லாஸ்ட்டாக முடித்தோம் இந்த ஃபோர் சைட் ரீடிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணணும் இதுதான் என்னென்னா சேஞ்ச் பாயிண்ட்டு இந்த சேஞ்ச் பாயிண்ட் சேஞ்ச் பாயிண்டில் ஃபோர் சைட் ட்ரேடிங்கும் இருக்கும் பேக் சைட் ட்ரேடிங்கும் இருக்கும் எப்படின்னா இதுக்கப்புறமா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ண போகிறதுனால இதில் லாஸ்ட்டாக எடுத்த ரீடிங் ஃபோர் சைட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் ரீடிங் பின்னாடி எடுப்போம்ல அதுதான் என்னென்னா பேக் சைட் ட்ரேடிங் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பேக் சைட்டாக என்னென்னு பார்க்கலாம் இட் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டாஃப் ரீடிங் டேக்கன் ஆஃப்டர் த செட்டிங் அப் த லெவல் ஃபுல்லாக செட் பண்ண லெவலை நம்ம செட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப் ரீடிங் தான் என்னென்னா பேக் சைட் ஃபோர் சைட்னால் இட் இஸ் த லாஸ்ட் ஸ்டாஃப் ரீடிங் அண்ட் இட் டினோட்டட் த ஷிஃப்டிங் அப் த லெவல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஷிஃப்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா எடுத்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறப்போ எடுத்த லாஸ்ட் ரீடிங் என்னென்னா ஃபோர் சைட்டு இன்டர்மீடியட் சைட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இட் இஸ் த ஸ்டாஃப் ரீடிங் டேக்கன் ஆன் எ பாயிண்ட் ஆஃப் அன்னோன் எலிவேஷன் பிட்வீன் த பேக் சைட் அண்ட் ஃபோர் சைடு பேக் சைட்டுக்கும் ஃபோர் சைட்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அன்னோன் எலிவேஷன் இல்லாமல் என்னென்னா இன்டர்மீடியட் சைட்டு சேஞ்ச் பாயிண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் அ பாயிண்ட் டினோட்டிங் த ஷிஃப்டிங் ஆஃப் த லெவல் போத் ஃபோர் சைட் அண்ட் பேக் சைட்ஸ் ஆர் டேக்கன் அஸ் திஸ் பாயிண்ட் சேஞ்ச் பாயிண்டில் தான் ஃபோர் சைட்டும் இருக்கும் பேக் சைட் ரீடிங்கும் எடுக்கும் ஓகேவா ஆனால் இதில் வச்சு எடுக்கிறப்போ ரீடிங் வந்து ஃபோர் சைட் எடுக்கிறப்போ வேறு ரீடிங் இருந்திருக்கும் இந்த இடத்துல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை செட் பண்ணி ஃபோர் சைட் எடுக்கிறப்ப வேறு ரீடிங் எடுத்திருக்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை இந்த பிளேஸ்லேருந்து அடுத்த பிளேஸ் கொண்டு போனதுனால இதில் எடுக்கக்கூடிய பேக் சைட் ரீடிங் வேறு ரீடிங்காக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து ஸ்டேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் எ பாயிண்ட் ஹூஸ் எலிவேஷன் இஸ் டூ டிட்டர்மைன் இஸ் கால்ட் ஸ்டேஷன் த ஸ்டாஃப் ரீடிங் இஸ் கெப்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட் நம்ம ஸ்டாக் ஒவ
பெஞ்சுமார்க் ஓகேவா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதை மட்டும்தான் வச்சுருக்கோன்னு சொல்ல முடியாது இப்போவும் பிடபிள்யூடி அதுக்கேற்ற மாதிரி எஸ்டப்ளிஷ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஒரு பெஞ்சுமார்க்காக கொண்டு வந்திருக்கு அது என்னங்கிறத அடுத்து நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய வீடியோவில் அதோடய டைப்ஸ் பார்க்கலாம் பெஞ்சுமார்க்கோட டைப்ஸ் பார்க்கல